ഹായ് നമസ്കാരം വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കറിയാം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉത്തരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന രീതി ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ആ രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ച ആ മെത്തേഡുകൾ അനുസരിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതാണ് നാം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായും നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ വെദർ ദി ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ഓർ നോട്ട് എത്ര വലിയ സംഖ്യയാണ് തന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുവരേക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്ത മറ്റു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ സംഖ്യ ഏതുമാകട്ടെ വലിയൊരു സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അക്കം തന്നുകൊണ്ട് ഈ സംഖ്യ നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ വെദർ ദി നമ്പർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ഓർ നോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ സംഖ്യ നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സംഖ്യ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാം സാധാരണ പഠിച്ച രീതി അനുസരിച്ച് ഈ സംഖ്യയെ എഴുതുകയും അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓരോ സംഖ്യയെയും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ച ആ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഈ സംഖ്യയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അതിന് ശേഷം നാല് ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നാലിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒമ്പത് നാല് പോകുന്നു രണ്ട് നാല് എട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഏഴ് ഇറക്കി എഴുതുന്നു ശേഷം ഈ പതിനേഴ് നാല് 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 പതിനാറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ശേഷം നാല് ഇറക്കിയിരുന്നു മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വലിയ സംഖ്യയെ ഓരോ നമ്പേഴ്സും എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നോക്കണം അപ്പോൾ പൊതുവെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നാല് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ നാല് നമ്പറുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ അവസാനത്തെ നമ്പർ ആയിരിക്കാം അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി കൊടുക്കുന്നതിൽ അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അതായത് നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഖ്യ ഒരു പക്ഷേ അവസാനത്തായിരിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും സിയും ഒക്കെ ഇതുപോലെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ നമ്പർ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ആ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ തന്നെ വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യയെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനെ തന്നെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ സമയം ആവശ്യമാണ് എന്തിരിക്കെ ഈ നാല് ഓപ്ഷനും നാം നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നാം മുൻകാലം പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ച ഈ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സമയം നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് അവർ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സമയം നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങളെപ്പോലും ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല സംഖ്യ എത്ര വലിയ സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ ആ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായി നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വളരെ ലളിതമായി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം ഏതാണോ സംഖ്യ സംഖ്യ എത്ര വലുതാണെന്നിരിക്കട്ടെ ആ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്പർ ദി ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഇഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് എയ്തർ സീറോസ് ഓർ മ
ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായും നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വലിയ സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ നാം നോക്കേണ്ടത് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഈ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ അല്ല പൂജ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നാം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാണ് അതായത് അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ചേരുന്ന ആ സംഖ്യ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കൂ എഴുപത്തിരണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എഴുപത്തിരണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു നാല് നാല് ശിഷ്ടം മൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഹോൾ നമ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായും നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്നുകിൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യ തന്നുകൊണ്ട് ആ സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ചെക്ക് വെദർ ദി ഗിവൺ ഇയർ ഈസ് ലീപ്പ് ഇയർ ഓർ നോട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അതിവർഷമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു വർഷം ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തെ പൂർണ്ണമായും നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഇയർ ലീപ്പ് ഇയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വർഷമായിരിക്കും അവിടെയും നമുക്ക് ഈ നാല് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം ബെദർ ദി ഗിവൺ ഇയർ ഈസ് ലീപ്പ് ഇയർ ഓർ നോട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് സീറോ ആണോ നോക്കാം സീറോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കേണ്ടത് ഈ അവസാനത്തെ ടു ഡിജിറ്റ്സ് അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പറുകൾ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് പതിനെട്ടാണ് നാൽപ്പതിൽ നാലും ഒക്കെ നാൽപ്പതിൽ പൂർണ്ണമായി നാല് പോകുന്നു വീണ്ടും നാൽപ്പത് പോകുന്നു പക്ഷെ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറിലാണ് നാല് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ദി ഗിവൺ ഇയർ ഈസ് നോട്ട് എ ലീപ്പ് ഇയർ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വർഷം ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നോക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ആണോ നോക്കുന്നു സീറോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തിലെ രണ്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എൺപത് എൺപത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ശിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ പതിനാറ് പതിനാറും നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ദി ഗിവൺ ഇയർ ഈസ് ലീപ്പ് ഇയർ നോക്കാം മറ്റൊന്നും കൂടെ നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ അല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നോർമൽ ഇയർ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നാല് കൊണ്ട് ആ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദി ഗിവൺ ഇയർ ഈസ് ലീപ്പ് ഇയർ